A conta de Jay-Z criada no Instagram, o segundo prefeito negro da cidade de Nova York, a tragédia no show de Travis Scott e a terrível morte de Marília Mendonça. Tudo isso e muito mais no Preto News. As últimas notícias do universo negro aqui pra vocês. Preto News. E aí, pessoas que estão me assistindo, eu sou o PH e se esse for o seu primeiro vídeo aqui no canal, não esqueça de se inscrever clicando no botão de inscreva-se, deixar seu like, é muito importante, e seu dislike se por um acaso você não gostar do vídeo, porque é importante também você dar o seu manifesto de não gostei aqui. Hoje foi, hoje não, essa semana, né, foi uma semana de altos e baixos, mas que finalizou de uma forma que ninguém tava esperando, mano. A gente teve bastante coisa, mano, então sem mais enrolação, Vinhetinha aí e vamos para as notícias. Preto News. Nessa última terça-feira do dia 2 de novembro, o rapper norte-americano Jay-Z criou uma conta no Instagram que já possui mais de 2 milhões de seguidores. Ele, ele criou e excluiu, <risos> tá ligado? Ele criou a conta, na verdade, para divulgar o seu mais novo filme na Netflix. The Harder They Fall, que nada mais é do que um produto ficcional de faroeste composto por atores afro-americanos de peso, como Idris Elba, Regina King, Jonathan Majors, Zazia Beats e o ator que está numa constante crescente nos últimos anos, que é o Lakeif Stanfield. E o... Aí... Morri! O Jay-Z é um dos produtores desse filme, então ele falou, mano, tô sem nada pra fazer, vou, vou criar uma conta no Instagram aí, vou bugar o sistema de todo mundo, e aí, pum, vou excluir, tá ligado? Uma coisa muito da hora é que a Beyoncé, né, é conhecida por não seguir absolutamente ninguém no Instagram. E aí a única pessoa que a Beyoncé começou a seguir foi o Jay-Z, assim como o Jay-Z, a única pessoa que ele começou a seguir foi a Beyoncé, tá ligado? Mas pelo que parece, ele só ativou pra divulgar o filme e tá? tal, deu um burburinho, ele começando a seguir a Beyoncé, todo mundo, ah, vai vir alguma coisa a mais por aí, mas pelo que parece não, ele só queria divulgar o filme mesmo e agora tá sem Instagram. Porém, é muito interessante a gente saber do porquê que o Jay-Z não utiliza as redes sociais. Segundo ele, em uma entrevista na Funk Master Flex, ele disse que um dos motivos por ele, por ele não usar, né, as redes sociais é que é muita falsidade, é um, é um negócio que ele não vê muito sentido, ele gosta é, do cara a cara, tá ligado? Mas, além disso, ele se diz o o sacana mais sensível do planeta. Isso porque ele fala que não tá preparado mesmo pra ficar lidando com comentários de ódio, tá ligado? Ele fala que isso não faz bem pra ele, então ele prefere não ter, mano. É um exemplo que poderia ser seguido por muitos artistas aí, né? Evitariam muitas coisas. Preto Nessa semana também o democrata Eric Adams, lá na cidade de Nova York, foi eleito, né? Como o centésimo décimo prefeito da cidade, mas na história de Nova York, com 110 prefeitos, ele foi o segundo prefeito negro que já foi eleito por Nova York. Adams é um capitão aposentado do Departamento de Polícia de Nova York. E segundo ele, ele se tornou policial para combater o racismo que ele sofria da polícia quando ele era mais novo. Ele será o segundo prefeito negro da história da cidade depois do falecido David Dinkins. Preto no sábado anterior do dia 30 de outubro, o roteirista João Ximenes Braga, né, depois de ter sido expulso da Globo, que é sempre assim, enquanto tá na Globo não falo nada, mas depois que é, é mandado fora, aí expõe a emissora, né, e acusou a emissora é, de racismo. Ele foi o roteirista de lado a lado, né? Foi o roteirista também da novela Babilônia, entre outras novelas da emissora. Lado a lado que é uma novela que tá no meu coração, é uma novela que inclusive já ganhou M. E pra mim, sem sombra de dúvidas, é uma das novelas mais importantes pra história desse país e que eu acho que não teve o valor que merecia pela audiência. Minha opinião. Braga comentou sobre um possível diálogo com os chefes da Globo. E que em uma proposta que ele foi mostrar de roteiro, o autor ouviu de volta do diretor, né, de que ele tem que fazer da preta uma personagem burra, faz da preta burra. Segundo o dramaturgo, isso foi uma exigência real da emissora, tá ligado? Que eles queriam a personagem preta sendo feita de preta burra. O cara não quis fazer a preta burra, então foi mandado embora. Não, eu não duvido, <risos> sinceramente, eu não duvido. Mas achei essa história um pouquinho estranha também. Achei esquisito ele só falar agora que ele foi expulso da Globo, essas coisas aí. E aí ele falou que várias outras vezes a emissora foi racista com ele, não sei o quê. Não duvido também da Globo, que, é, que, é, que a Globo é uma emissora que gosta de pagar 
devagar de politicamente correto, mas tem várias coisas ali, não vamos ser hipócrita, mano, não vamos ser hipócrita não, porque teremos que falar dos dois lados da moeda aí também, a gente sabe, mano, a gente sabe que eles têm ali os, os chaveirinhos, né, os pretos que, né, pra falar que tem pretos na emissora, mas depois quando a gente vai ver mesmo, quando a gente vai ver a fundo, é, Rede Globo. Mas e você? O que, que você acha disso? Você acha que o a, autor, depois de ter sido demitido, quis meter o louco ou ele realmente explanou algo que acontece de fato? Mano, deixa aqui embaixo nos comentários e vamos trocar essa ideia aí. Vamos trocar essa ideia que eu vou responder vocês, mano. Quero saber o que cada um pensa desse caso. Agora chegamos no momento tenso dessa edição, mas que não tem como eu deixar de falar. Nessa dessa sexta para o sábado... Aconteceu o show do Travis Scott, né, o Astro World, que foi gigantesco e tiveram oito, repito, oito pessoas mortas nesse show. Entre outras que sobreviveram e ficaram feridas. Em multidão no Astro World Festival, lá na cidade de Houston, eles se aproximaram, os fãs se aproximaram e começaram algo que é muito comum na cultura do trap, que é a rodinha punk, né, que enfim, já existe. Há décadas, tá ligado? Se não falar, já há mais de um século que existe a rodinha punk Que o pessoal se junta, começa a pular, começa a bater um no outro E empurra e tudo Só que tiveram pessoas, cara, que desmaiaram e continuaram sendo pisoteadas E morreram pisoteadas O, o negócio foi maluco, mano Se não, pessoas que morreram ali na hora E tem todo um lance de não se alimentar direito E tava com droga, e aí misturou com tudo Enfim, eu sei que nessa brincadeira aí Oito pessoas se foram, mano O Travis, enquanto tava cantando, ele até falou que Tinha uma pessoa desmaiada ali pra parar e tal Pra quem viu o documentário dele na Netflix, né O Voando Alto Dá pra ver que o Travis, isso acontece em todos os shows dele Ele tenta ser cauteloso, mas ele não consegue Ver tudo que tá acontecendo, ele tenta parar Mas, enfim, foi um, um caso que não conseguiu controlar o público E foi uma tragédia terrível O cantor, inclusive, deu sua nota, tá ligado? Deu o seu depoimento nas redes sociais falando o seguinte Estou absolutamente arrasado com os acontecimentos de ontem à noite Minhas orações vão para as famílias e todos aqueles impactados pelo que aconteceu no Astro World Festival O departamento de polícia de Houston tem meu total apoio Que eles continuem a olhar para a trágica perda de vidas Estou comprometido em trabalhar junto com a comunidade de Houston para curar e apoiar as famílias necessitadas. Obrigado, Houston DP, Corpo de Bombeiros e NRG Park por suas respostas e apoio imediatos. Amo todos vocês. Essa foi a nota né, do cantor. Não imagino que deve ter passado pela cabeça dele. Ele está sendo muito acusado também de que ele viu acontecendo isso no show dele e não parou e não fez nada. O que, pelo que eu vi em alguns vídeos, não foi verdade, mas muitas pessoas não entendem que esse lance, mano, Infelizmente, na cultura do trap, é muito normal, tá ligado? Entre outras músicas também, rock, punk, enfim. Agora, pessoas morrerem por causa disso, será que vale a pena continuar alimentando essa cultura? Fica aí o questionamento e meus pêsames a, a todas as famílias né, de Houston que foram atingidas por esse show, mano. E pra gente pensar também, se vale a pena essa euforia, se... tá ligado? Negocinho pra gente pensar. E outra coisa que aconteceu também que, cara, eu não tô acreditando até agora, nessa última sexta-feira aí do dia 5 de novembro, foi a morte da cantora Marília Mendonça, que é difícil, vai, vai, vai demorar, a minha ficha ainda não caiu, cara. Pô, mano, mulher tão nova, 26 anos, tá ligado? Um filho pequenininho e que marcou o coração de milhões, se não bilhões, tá ligado? De pessoas, não só no Brasil, como no mundo, mano. Maria Mendonça tinha um carinho muito grande pelo público brasileiro, inclusive pela comunidade do rap. Não é à toa que o cantor Bim tem uma música, uma das suas músicas mais estouradas, leva o nome de Marília Mendonça. Marília Mendonça é, não conseguiu, da, não sei como que foram as agendas, tudo, mas falou que topava sim, pelo menos publicamente, fazer uma colaboração com o rapper Jonga. Ela sempre se disse muito entusiasta, muito fã de rap, em uma de suas lives, ela já cantou Racionais, inclusive, dê um liga aí no vídeo. Não, 
Deus, que ele é justo, ei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Além da cantora ter feito um feat com tribo da periferia, e recentemente mesmo, em uma campanha do Casas Bahia, fez aí uma participação com o Pericles, com o MD Chef, tá ligado? Dom Like, entre alguns outros artistas. É extremamente doloroso pensar que essa cantora se foi, quanta jornada ela não tinha pela frente, mas o legado que ela deixou vai ficar no coração de milhões de brasileiros, legado esse que ela constrói desde sua infância, adolescência, aos 12 anos ela compôs um dos maiores sucessos de João Neto e Frederico, aos 19 ela compôs um dos maiores sucessos do nosso falecido e eterno também Cristiano Araújo. Marília Mendonça era muito, muito, muito querida pela comunidade musical brasileira em peso, mano. É uma perda que é, pra mim, eu não sei pra vocês, mas pra mim é. Não consegue, não, não assimila, tá ligado? Não, parece que ela vai aparecer a qualquer momento. Nós aqui do Preto News desejamos meus pêsames a todos os fãs. Acredito que tenham muitos fãs dela aqui que me assistam, aos familiares e que você descanse em paz, Maria Mendonça. Infelizmente, dessa vez, todo mundo terá que sofrer.